Amados, quando o processo de ascensão da alma estiver concluído, a consciência também estará plena dentro da faixa dimensional condizente. Nesse ponto de virada, a alma saberá de fato quem ela é. Toda a sua história será revelada desde a primeira encarnação no planeta Terra e também muito antes, quando ela estava em outros mundos, em outras estrelas. Você não é deste mundo, você veio para este mundo. Você é muito mais do que acredita ser. Você é uma semente da fonte criadora. E como tal, também pode criar as mesmas coisas do Criador. Partindo da lógica onde uma árvore produz sementes, elas se espalham em todas as direções e se multiplicam, produzindo outras árvores idênticas e mais sementes iguais. Não é diferente na origem da criação na fonte onde tudo é. Ela é uma consciência única que podemos chamar de Deus. Ele não é uma entidade como acreditamos ou nos fizeram acreditar. É antes a árvore da vida que produz luz. E essa luz se reproduz materializando planetas, estrelas, galáxias, universos, multiversos e toda a forma de vida que há em cada esfera sideral. A criação jamais cessa. Ao criar uma semente nessa fonte, a luz se espalha através dela em diferentes formas, porém, numa mesma consciência, formando uma mônada. Por sua vez, a mônada se subdivide em doze superalmas, e cada uma delas se divide também em doze, que formam os grupos de 144, ainda na condição de superalmas. Como a semente da fonte carrega uma energia atômica muito poderosa, ela é também chamada de átomo semente divino. Por isso, para criar em mundos distantes dos sóis centrais galácticos, que nada mais são que espelhos da intensa luz emanada do sol central cósmico, as superalmas se dividem em almas. E por fim, na periferia dessas galáxias, a frequência é tão baixa que nem mesmo uma alma é necessária a fim de criar, na quase ausência de luz. Então ela se divide em fractais. Você é um desses fractais. O fractal de alma é uma parte ínfima da consciência maior que forma a tua mônada. Lembrando que a fonte é a consciência única, aquele que tudo cria e que ao denominar ela de Deus, nada mais significativo, pois Deus significa de eus. Ou seja, a soma de todas as consciências, seja uma mônada ou seja o coletivo delas. O planeta Terra é, na verdade, uma escola de almas. Estando situado no braço de Orion, na periferia da galáxia Via Láctea, a luz é pouco intensa. Isso determina que a frequência da Terra estava dentro de uma faixa, denominada terceira dimensão. Então, os fractais de alma por aqui vieram com uma minúscula parte de sua consciência monádica, o suficiente para experienciar e criar na maior limitação imposta a uma alma. Ao iniciar a longa caminhada na quase ausência de luz e de consciência, o fractal esquece quem é, de onde veio e o que veio aqui fazer. Em cada encarnação, ele vive como se fosse a única vida corpórea, pois as lições são diferentes para ele próprio e para os demais encarnados. Vive nas condições de mundo de provas e expiações, ou seja, submetido às leis de ação e reação. A razão do fractal encarnar e desencarnar sucessivas vezes nada mais é por causa da necessidade de evolução. Enquanto encarnado, o fractal não tem lembrança de si mesmo. Então, ao desencarnar, ele vai para uma dimensão acima, ou seja, na 4D. A quarta dimensão possibilita ao fractal recuperar parte de sua consciência, o suficiente para lembrar das vidas passadas, fazer uma autoavaliação da sua evolução e, ao saber também do futuro próximo, elabora um plano de alma a fim de ajustar os meios mais rápidos da sua ascensão.
Todas as experiências vividas como fractal são sentidas em seu corpo emocional. Esse sentir grava as impressões que seguem como bagagem de alma e, ao mesmo tempo, são passadas em tempo real para todas as suas versões superiores de alma e acabam chegando instantaneamente também à fonte, onde tudo é uno. Assim, todas as consciências criadas na fonte recebem o conhecimento experienciado por outras almas em todo o cosmo infinito. Isso possibilita a diversificação não somente do conhecimento, mas também os subsídios, a fim de criar incessantemente. Essa é a razão que justifica da afirmação que a criação jamais cessa. Você é uma semente da fonte. E se a fonte é Deus, você não precisa terceirizar essa conexão. Você nunca foi desconectado dela, mesmo que não saiba disso. Apenas está concluindo um aprendizado de como é criar na quase ausência de luz. Você sendo um átomo semente divino, é então uma centelha da luz divina. E como tal, essa réstia de luz veio aqui aprender como criar na sombra, sendo apenas essa tênue luzinha. Todos os fractais sabiam, antes de encarnar a primeira vez, num mundo de provas e expiações, que teriam todo o amparo necessário. Sabiam que um dia todos seriam reintegrados às suas versões de alma mais elevadas e que muitos amparadores estariam auxiliando nessa caminhada, quer sejam os eus superiores, quer sejam outras almas de dimensões mais elevadas. Esse amparo é constante, porém, tudo depende de cada um. O livre-arbítrio sempre é respeitado, em todas as circunstâncias. Se você é uma semente, certamente traz o DNA da sua origem cósmica. Tudo aquilo que é criado na fonte, você pode cocriar aqui, mesmo que em condições diferentes e na frequência condizente. Há algumas citações atribuídas ao Criador Mor, entre elas esta famosa frase, Ide, multiplicai-vos e criai mundos, estrelas, galáxias e universos. Isso nos dá a entender que tudo nos é facultado naquilo que nos é permitido. Permita-se, permita-se a cocriar. Você pode muito mais do que imagina. Você pode multiplicar pães e peixes. Você pode transformar água em vinho. Você pode curar os outros e a si mesmo. Você pode replicar qualquer coisa. Você pode transformar a luz em coisas materiais. Só não sabe ainda como fazer, mas saberá muito antes do que possa imaginar. Comece a trabalhar a nova consciência, pois agora a luz está se intensificando e vai fazer a tua consciência se expandir rapidamente. Estamos no final da transição planetária. Você é uma semente da fonte criadora. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.